Rickschweiß bei einer Führungstraining. Ihr werdet gleich in den nächsten paar Minuten einige Beispiele sehen, was machbar ist, um zu üben und zu trainieren. Ihr seht hier mal ein Beispiel. Freie Körperhaltung. Nichts liegt auf. Keine Arme, keine Hände. Es wird hier versucht, eine Strichraupe zu ziehen. Strich ins Blech reingeschliffen. Hilft natürlich. Ihr werdet diese Führungslinie immer brauchen im Geist. Später, egal was ihr tut. Hier wird versucht, die Pendelbewegung zu simulieren, wird später die Schuppenbildung werden zwischen Schmelze und eurem, eure Handfertigkeit. Ihr werdet gleich in den nächsten paar Minuten noch andere Beispiele sehen. Jetzt gleich kommt mal die Variante freier Körperhaltung ohne irgendwas aufliegen lassen, so langsam wie möglich diese Strichraupe zu ziehen. Euer Fokus liegt auf der Wicknadelspitze und dem Material. Der Abstand muss trainiert werden. Versucht es so langsam wie möglich. Es wird anstrengend, mit Sicherheit. Besten Dank an den Kollegen, der hier geholfen hat bei diesem Video. Ich kann euch versichern, ich hatte viele gute Lehrer vor vielen, vielen Monden. Nichts wird vergessen. Wir setzen das heute hier mal um. Stück für Stück einen Schritt nach den anderen zu trainieren. Hier an diesem Beispiel seht ihr mal die Strichraupe zu ziehen, zu simulieren mit aufliegender Keramikdüse. Hat Vorteile, hat auch Nachteile. Viele sagen Vorteil, man ist ruhiger in der freien Körperhaltung. Es sieht nichts weiter auf. Kein Arm, kein Handgelenk. Der Körper liegt auch nirgendwo an. Das soll hier mal trainiert werden. Hat aber auch Nachteile, meiner Meinung nach. Die Keramikdüse bleibt zwischendurch mal hacken. Die bleibt hängen. Wenn die Schmelze denn tatsächlich da ist und vor sich hin gebrutzelt wird, werdet ihr es auch merken. Aber jeder entwickelt seinen eigenen Stil. Jeder muss es selber umsetzen. Im Profi schweißen. Ihr werdet es selber letztendlich entscheiden. Hier mal eine Führungshilfe. Der Finger liegt auf. Irgendwo, in dem Fall an dem Tisch. Das Ganze stimmt natürlich die Situation ruhiger. Es wird die Pendelbewegung trainiert mit aufliegender Keramikdüse. Die Pendelbewegung mit aufliegender Keramikdüse und dem Finger als Führungshilfe. Das wird natürlich später mal eine warme Sache, aber es gibt ja immer noch den Wickfinger und auch sehr gute Wickschweißerhandschuhe. Der Abstand reicht aus damit nicht allzu viel verkokelt wird. Es geht. Ich versichere euch, es geht. Also 200 Ampere habe ich da locker mit mal weggejodelt. Und mehr. Du bist natürlich wesentlich schneller in deinem Rhythmus, aber es funktioniert. So, machen wir hier weiter. Die Pendelbewegung trainieren. Hier an der Stelle Führungsfinger aufliegend hilft. Eine Strichraupe ziehen. Ihr werdet merken, ihr werdet ruhiger werden. Das Ganze ist natürlich nicht ganz so anstrengend. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, werdet ihr gleich sehen. Trainieren, die Stichraupe, den Abstand zwischen Wicknadelspitze und Material. So ruhig, so langsam wie möglich. Ich muss es immer wieder sagen, weil viele vergessen es, viele denken nicht dran. Spätestens wenn die Flamme an ist, kommt die Situation zum Tragen. Spätestens dann, kann ich euch versichern, ist so. Jetzt kommt hier gleich nochmal die Situation, die Strichraupe mit aufliegender Keramikdüse, Hilfestellung, aufliegender Finger, nochmal zu trainieren. Im Vorfeld war es etwas schneller, hier noch langsamer. Ihr seht es, der Ablauf ist noch langsamer gestaltet. Ihr sollt ruhig werden, ihr sollt euren Fokus konzentrieren auf diesen Punkt, Wicknadelspitze, Blech, Rohr, Materialabstand. Ihr sollt euch konzentrieren, denn eure Hand, euer Finger, euer Wegschweißbrenner, das ist die Führung, nichts anderes. An der Stelle macht es euch natürlich auch ein bisschen bequemer. Klar, muss man ein bisschen entlastet werden, bequeme Körperhaltung gehört dazu, müsst ihr sowieso später umsetzen. Lasst das Handgelenk ein bisschen aufliegen, sucht euch Hilfestellung anlehnen, Ellbogen, je nachdem, 
welche Umstände gerade da sind, hilft allgemein. Hier nochmal die komplette bequeme Körperstellung. Ihr seht, so langsam wie möglich wird hier der Wegschweißbrenner geführt. So langsam wie möglich. Es geht. Handgelenk liegt auf, etwas bequem. Die Körperhaltung, Körper liegt irgendwo an. Die zweite Hand ist auch noch irgendwo bequem postiert. Ihr seht selber hier am Ende, es geht ganz ruhig. Später mal mit den Amperezahlen spielen, dann seht ihr, wie die Schmelze reagiert. Aber ansonsten ist alles schön. Herzlichen Dank an dieser Stelle für euer Interesse an diesem Video. Unter dem Video findet ihr einige wichtige Hinweise, die ihr zur Schweißer Ausrüstung braucht für euch selbst. Von Schweißer Hemden, Schweißer Handschuhen, je nachdem was kommt. Schaut es euch an, sucht euch was aus. Herzlichen Dank für eure Abos hier auf dem Wigschweißer YouTube-Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Freude in der Zukunft. Setzt die Möglichkeiten um, die ihr habt. Wenn ihr natürlich gute alte Lehrer habt, hört zu, lasst euch was zeigen. Besser wird es nicht. Viel Spaß, viel Freude und alles Gute wünsche ich euch.